Tenha isso a água viva do Espírito venha aqueles que têm um coração humilde. O primeiro livro que ouvimos na primeira leitura vemos o profeta Zacarias a, a dar uma profecia sobre o Messias. Ele vai vir com a porta do pai do filho do que ele viria em cima do burro. E isso lembra-nos no, 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 no domingo de Ramos. Jesus sentado em cima do burro e o Jesus sentado em cima do burro e ele continua. E eu perguntei, mãe, quem são esses burros hoje? Eu acho que eu e o outro preço que estão aqui, e o outro preço da Catholic Church. Eu acho que sou eu, todos os padres que aqui estão e todos os padres da Igreja Católica. Nós levamos Jesus nos nossos ombros através dos sacramentos. Rendering into you the temples of God. Levando-nos até vós os templos de Deus. Aleluia! 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 Vocês são o templo de Deus? Sim. 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 Para que Jesus vos perdoou. Então Jesus estava a dizer a mim: Padre James, tu és um burro. E também todos os padres. Nós estamos felizes por ser burros. Aleluia. Aleluia. E se fomos humildes como os burros, Jesus não quer sair das nossas costas. Se ficamos proudos, então Jesus não vai querer. É por isso que nós, padres, temos que ser humildes. E ouviram a terceira leitura? Jesus estava a rezar, a falar com Deus Pai. Pai, obrigado por esconder estas coisas dos learned e grandes pessoas, mas revelando aos pequenos. Obrigado, Senhor, a dizer, obrigado, Pai, por teres, por teres retirado este conhecimento dos chaves e teres nos dado aos pequeninos. Yeah, the mysteries of God and the meaning of those mysteries are revealed to people who are simple and humble in heart. Sim, os mistérios de Deus. E esses mistérios são revelados às pessoas que são simples e humildes de coração. And we heard from the gospel uh, passage uh, uh, where there's a prayer which we often say, Jesus, we can humble the heart. Make my heart like your heart. No Evangelho temos uma missão de coração que nós fazemos muitas vezes. Jesus dá-me um coração humilde, faz o meu coração humilde. Yeah, traditionally we say that prayer, no? Muitas vezes dizemos essa oração, não? How many pray that prayer, Jesus, make my humble of heart, make my heart like your heart? Quantos fazem esta oração, Senhor, faz o meu coração humilde como o teu? Every few old people. Só algumas pessoas mais velhas. You know that, Jesus. Pointing his finger at his own heart. Sabe, Jesus estava a apontar o seu dedo para o seu próprio coração. He was telling, be me and humble like me. E ele estava a dizer, seja como eu e humilde como eu. He's telling that to every priest, not only to priests, royal priest that you are. Ele está a dizer isso a todos os sacerdotes, mas não só só os sacerdotes, mas todos os sacerdotes reais como vós. You know the definition of the Christian? I already told you. Sabem a definição do cristão? Já vos disse ontem. 1 Peter, chapter 2, verse 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são um povo escolhido. You are royal priests. São sacerdotes reais. You are Jesus born people. São um povo de Jesus. You are a holy nation. São uma nação santa. You are called to proclaim the love of God everywhere. Sou chamados a proclamar o amor de Deus em todo lado. E nisso, a segunda parte é muito importante. Vocês são sacerdotes reais. So you are really by your então vocês são sacerdotes pelo vosso batismo. And 
And who are he whom you call priest? E quem somos nós a quem vós chamais padres? Of people with a collar and with a shoe band. Com padres, padres quando têm colar, por exemplo. We are not royal priests. Nós não somos padres reais. Servant priests. Somos padres que servem. He become priest in order to serve you. Nós tornamos sacerdotes para vos servir. We are the ordination given to us. Anointing given to us to serve you. Ordenação que nos foi dada foi dada para vos servir. You know the official name of the Holy Father Pope. Sabe o nome oficial do nosso Santo Padre Papa? Servant of the servants. É o servidor dos servidores. Aleluia. Aleluia. So a shepherd or a bishop or priest is expected to be a servant of the people of God. Então, um pastor, ou seja, um padre, um papa, um bispo, é feito para ser um servidor do povo de Deus. And if you are not serving you well, e se não vos servem bem, don't leave your home. Não, vai, não saia de casa. Suppose you have a servant in your home. Vamos assumir que tem um servidor em vossa casa. And if he is disobedient, not behaving well, what do you do? E se ele é desobediente e não se comporta bem, o que é que vocês fazem? But you will not be foolish to leave your home because your servant is not good. Mas vocês não vão ser tardos em deixar a vossa casa porque quem vos serve não é bom. So my children, então meus filhos, if you see some priests are not behaving well, don't leave your home, your church. Então, se virem que algum padre, ou seja, um servidor, não se está a portar bem, não deixem a vossa casa, ou seja, a vossa igreja. Aleluia! Aleluia! A igreja é a vossa casa. You are the church. Vocês são a igreja. And we are only to serve you. E nós estamos aqui para vos servir. And if you are not serving well, pray for us, correct us. Se nós não tivermos a servir bem, rezem por nós, corrigem-nos. And if you are not going to correct, ignore us. E se não nos forem corrigir, ignorem-nos. But you should not ignore, ignore the house in which you are. Mas não devem ignorar a casa que vocês têm. And don't go away from the church, faith, and the sacraments. Não deixem a igreja nem os sacramentos. Yeah. I know there are some fools in the Catholic Church. Eu sei que há alguns padres na igreja católica. Bringing the bishop or priest or pope, leave the church. A culpar os bispos, os padres ou o papa e deixem a igreja. Love the church, my church. Church is yours, and church is your home. A igreja é vossa. A igreja é vossa casa. And pray for the servants, the priests, the bishops, that we may serve you well. E rezem pelos que vos servem, os padres, os bispos, para que eles vos sirvam bem. And you should know me, also, I like you, born in a family, brought up in a family. E sabem, eu também sou como vocês. Venho de uma família, cresci numa família. Don't think we priests and bishops are let down by a rope from heaven. Não achem que nós, os padres ou os bispos, viemos do céu. We come from your wombs, from your family. Viemos dos vossos ventres, das vossas famílias. So you may find the same defects that you have. Então devem encontrar os defeitos que vocês também têm. So pray for our healing, pray for our sanctification. Então rezem pela nossa cura. Rezem pela no, a, a nossa santificação. Ask yourself how many times you criticize priests and the church. E devem perguntar quantas vezes, quantas vezes eu já tentei desistir de um padre da igreja. Will you pray enough for your priest and bishop and church? Será que rezam o suficiente pelos padres, bispos e pela igreja? Perhaps you don't pray enough. That's why we don't have enough vocations. E talvez não rezem o suficiente. We have only very few priests in our country now, not enough even for the confession, so they make general confession. Temos tão poucos padres neste neste país que agora até fazem para algumas confissões gerais. And what is going to happen after a few years, my children? E o que é que vai acontecer depois de uns anos? We need priests. Precisamos de padres. We have to pray for vocations. Temos que rezar pelas vocações. And we pray for the perseverance and the holiness of the priests. E rezamos pela perseverança, pela santidade dos padres. Every day, pray for priests and bishops, please, my children. Todos os dias, rezem pelos padres, pelos bispos, meus filhos. We need many priests to bring Jesus into the hearts 
or the believers. Nós precisamos que muitos padres tragam Jesus aos corações dos crentes. Have you heard the second reading from the letter of Paul to Romans? E leram, uh, ouviram a segunda leitura da carta aos Romanos de São Paulo. If you have the Holy Spirit in you, you are no longer in the flesh. Se vocês têm o Espírito Santo dentro de vós, já não vivem na carne. And if you don't have the Holy Spirit in you, you don't belong to Christ Jesus. E se não tem o Espírito Santo dentro de vós, não pertencem a Cristo. It's a very important message. É uma mensagem muito importante. If I don't have the Holy Spirit in me, I don't belong to Jesus. Se eu não tenho o Espírito Santo em mim, eu não pertenço a Jesus. If the Holy Spirit in me is more powerful and glorious, surely I will belong more to Jesus. O Espírito Santo em mim é mais poderoso, mais glorioso, de certeza que eu penso mais a Cristo. You have Holy Spirit in you, my Vocês têm o Espírito Santo em vós, meus filhos? Sim. Those are convinced you have Holy Spirit in the hands. Aqueles que estão convencidos que têm o Espírito Santo, levantem as mãos. So you will not be Jesus alone. Então vocês pertencem a Cristo, Senhor. That's why you are Christian. É por isso que são cristãos. And now, make that Holy Spirit more, more dynamic, more powerful. E agora façam isso mais dinâmico, mais poderoso. Then you will become more and more in Christ, and like Paul, you will be able to say, "It's not I who live, but Christ lives in me." Assim ficam cada vez mais e mais em Cristo, e já vão conseguir dizer como São Paulo: "Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim." That's why I'm going to pray over you after the mass. E é por isso que vou rezar sobre vocês depois da missa. You will become strong Christians, stronger Christians. Para vocês tornarem cristãos fortes, mais fortes. I told you, no weak Christians. For a Christian, you should not say, "We can read no more, please." Que não digam que alguém que é cristão que está fraco, que é fraco. Always say, "I'm strong in my Holy Spirit." Digam sempre, eu sou forte. Because I belong to Jesus the Lord. Porque eu pertenço a Cristo, Senhor. Alleluia. 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 And the Holy Spirit, dwelling in us, give us final resurrection. E o Espírito Santo que reside em nós dará a final ressurreição. Quantos de vós querem ir para o céu? Todos. Aleluia. E quantos é que creem que vão estar no céu com o vosso corpo? Quantos de vocês é que acreditam que vão estar no céu com o vosso corpo? Yeah, you will rise again with your body. Sí, sí, vocês vão ressuscitar de novo no vosso corpo. That's why you wash the body. That body we wash. Não é esse corpo que nos lava. And that's why. Isto não se vê. You will put cosmetics on that body. Até devem pôr uma maquilhagem no corpo. And put a crown, flowers. E pôr uma coroa. And give solemn royal burial. E depois vamos ter um funeral bem geral. Do we believe? That is selection of our bodies. Nós acreditamos na ressurreição dos nossos corpos. And who gives the resurrection? Quem é que dá essa ressurreição? The same Holy Spirit that gave resurrection to Jesus. O mesmo Espírito Santo que dá a ressurreição a Jesus. Alleluia. 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 That's what you heard just now. Isso é o que acabaram de ouvir agora. The Holy Spirit that gave resurrection to Jesus will raise you up on the last day. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Now, my children, Agora, meus filhos, this, that time happen every day in our life. esse tempo de ressurreição deve acontecer todos os dias da nossa vida. What is that, that, what is that Qual é que é o funeral? Qual é que é a morte? Died to sin. Morrer para o pecado. E enterrar a pessoa terminosa em nós. And every day living a risen life with Christ. E todos os dias viver uma vida ressuscitada com Cristo. That is Christian life. Isso é uma vida cristã. So daily, as Saint Paul says, we carry the death of Jesus. Então todos os dias nós carregamos a vida de Jesus. And daily we rise again with Christ through the Holy Spirit. Todos os dias nós ressurgimos com Cristo. Sabe, dois dias eu vos falei da vida pelo Espírito Santo. So every day we must make sure we are we are not dead. Então todos os dias temos de ter a certeza de que não estamos mortos. We are alive in Jesus Christ through the Holy Spirit. Mas estamos vivos em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. 
That is a fight we are fighting. And we are not alone, the Paraclete, the Helper, the Holy Spirit is with us, my children. That's why the Lord is inviting all of us. You may find burden in your Christian life. You may feel weary or tired. Todos os dias o coração de Jesus está vos a convidar a vós e a mim. Eu sou humilde e manso de coração. Se tiverem cansados ou oprimidos, venham a mim, venham ao meu coração. Se domingos, que a água viva do Espírito Santo venha ao vosso coração. Todos os dias terão uma nova vida em mim. Para que vocês estejam em mim e eu em vós. Esta é a mensagem das três leituras de hoje, meus filhos. Vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar. E vamos decidir ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. What is God's will for you, my children? Qual é a vontade de Deus para vós, meus filhos? Good. Boa. Não se amanhã se encontrar. Ou no próximo retiro. Ou no purgatório no céu. Ok. Ok. Never forget. Nunca se esqueçam. My holiness. A minha santidade. My holiness. Não é a holiness of my husband or wife. Não é a cuidado do meu marido ou da esposa. Here I teach you little selfishness. Aqui estou a ensinar um bocadinho de egoísmo. Aleluia. Aleluia. Yeah, I must be holy. Eu tenho que ser santo. I have to enter heaven. Eu tenho que ir para o céu. I'll be able to go to heaven if only I do God's will. Mas eu só irei para o céu se fizer a vontade de Deus. I read to you in the morning, Matthew chapter seven, twenty-one. Livros hoje de Mateus 7, 21. Not everyone who calls, Lord, Lord, who will go to heaven. Nem todos que clamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. But those who do God's will. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus. That's a strong decision. Então temos que tomar uma decisão forte. Strong determination. Uma determinação forte. Now, to continue in this grace. Para continuar nesta graça. I propose some advices. Eu proponho alguns conselhos, alguns carinhos. Primeiro lugar, meus filhos, passem algum tempo em oração sozinhos. Chama-se oração pessoal. No livro em que eu escrevi oração faz milagres, eu escrevi sobre isto. Hoje de manhã, eu estava ajudando a orar ao Senhor. Hoje de manhã, eu tive que ajudar a como rezar sozinhos. Lembra-se de como rezar de manhã? Então, todos os dias, ocupem algum tempo. Encontrem o tempo. Sejam fiéis nesse tempo. Eu disse-vos que a partir do ano de 1975, em qualquer país que eu esteja, o mais tarde eu vou para cá. O mais tarde eu vou para cá. O mais tarde eu vou para cá. Independentemente da diferença do horário ou do cansaço que eu tenha, I wake up at four and meet my God. Eu acordo às quatro e encontro meu Deus. I spend one hour praying. E demoro uma hora a rezar. And this is one of the sources of my power. E esta é uma das fontes do meu poder. Yeah, but no moment I'm signing the book. Ao almoço, quando estava a assinar os livros. Two ladies asked me, Father, can you share with us the secret of your power? Duas ou três senhoras perguntaram: Padre, podes partilhar connosco o segredo do seu poder? A única coisa que eu disse era: o segredo do meu poder de força era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vem de volta. Temos que rezar. Quando usamos o seu ar, o Espírito vem e fortalece. Número dois, da Corina. Número dois, a Santa Vida. É a Eucaristia. 
Sim, meus filhos, tentem ir à missa todos os dias e comerem o corpo e beberem o sangue de Jesus. E lá encontrarão a cura interior e a cura física. E porque em todas as comunhões, Cristo está em volta e volta em Cristo. E porque isto foi um retiro curto, não pude partilhar com vós muitos testemunhos. Sabem, eu tenho muitos incidentes em que Jesus me curou durante a Santa Missa. Há uns anos atrás, eu estava em coma. Não por causa de outros problemas. Agora estou vivo. Diz-nos uma coisa. Quando eu estive inconsciente em coma, o padre segurou-me em cima de uma quarta. Ele me deu uma palavra e disse que eu tinha que ir para a sala de espera. Ele me deu uma palavra e disse que eu tinha que ir para a sala de espera. Ele me deu uma palavra e disse que eu tinha que ir para a sala de espera. Ele me deu uma palavra e disse que eu tinha que ir para a sala de espera. Ele me deu uma palavra e disse que eu tinha que ir para a sala de espera. Ele me deu uma palavra e disse que e disse a Gabi e ao seu filho médico todos os dias molha o teu dedo e coloca uma gota do sangue de Jesus na língua do Padre Jesus imagine eu estava em coma ou uma regra e isto é contra as regras do Padre mas o Ritchie é o médico. Então, 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 o Sim, ele teve coragem de dizer isto aos médicos do hospital. Agora, quando eu ou Gabi, eu tenho um pouco de blood on my tongue. Sempre que eu ou Gabi colocava uma gota de sangue na minha língua, os médicos e os enfermeiros repararam que o meu pulso estava a subir. E eu tinha uma pressão de ar. E os meus olhos mexiam. Normalmente, o homem informa que não tem nada. Normalmente, um homem informa que não tem nada. Meus filhos, deixem-me partilhar o meu coração com vocês. Sempre me punham a gota do sangue da língua. Eu sabia que era Jesus. Eu sentia a presença divina de Jesus. É por isso que eu tentava ao máximo abrir os meus olhos. Quando Gabi ou Richie disse, Let us pray, I want to say Amen. Quando o Rico, o Rico, o Rico e o Gabi diziam, Santa Cristo, o Rico dizia, Amém. Several times, I tried two, three times, I ended up biting the finger of Rico. Muitas vezes eu tentava dizer, duas ou três vezes, e ele tentava o dedo do Rico. And he said, don't bite my finger. E ele dizia, não me morda o seu dedo. I was not biting, but I was trying to say, Amém. Eu não estava no dedo, mas estava a tentar dizer, Amém. Jesus, and I, the Christmas. Jesus está vivo na Eucaristia. E eu creio que agora eu estou aqui para você, por causa do sangue que foi dado para mim quando eu estava em coma. E eu acredito que hoje estou aqui a falar com você por causa do sangue que foi dado quando eu estava em coma. Aleluia! 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 Sabe, desde criança, tem um problema no meu coração. Eu costumava dizer, tem dor no peito, dor no peito. Mais tarde, quando eu cresci, o médico diagnosticou a minha doença. Eu tinha arritmia. Todos os dias, tomava a medicação. E depois, quando eu fiquei mais doente com a minha própria doença, este episódio da arritmia foi o pior. O meu pulso ia para 200, 203, 204. 
os médicos ficavam muito nervosos porque achavam que estava a ter um ataque cardíaco. Or basically the oxygen and the monitor around me. Sendo com o oxigênio e com o monitor à minha volta. E meus filhos. Em 2017. No 7 de setembro. Sabem que dia 8 de setembro é o aniversário da Maria, nossa mãe. Na véspera de dia 8, eu tive o mesmo episódio. Havia três médicos, com o Richie e toda a família. O meu pulso foi até 206. Os médicos olhavam uns para os outros. I knew it was time for me to go. E eu sabia que era tempo de eu ir. I said, Maria, people who are around me, pardon me if I have offended you later. E disse às pessoas que me odiavam, perdoem-me se eu estranho a ofender em alguma altura. Mas estou preparado para isso. Estavam todos em lágrimas. A Gabi, you may be offended you have some questions. A Gabi, Diretamente foi à sacristia. Abriu o tabernáculo e tirou o Sagrado da Eucaristia. Pois, Jesus na Eucaristia no meu peito. Meus filhos, eu não tenho palavras suficientes para descrever o que aconteceu. Que Jesus tocou o meu coração. E eu senti uma luz muito grande do céu. E vi a Virgem Maria em pé com as mãos abertas. Vindo das suas mãos, raios de luz vinham e tocavam no meu coração e no meu estômago, na minha barriga. E desde que eu fiquei doente, eu tive problemas na barriga. And the doctors and the people who are giving me physiotherapy, when they are in that time, they come strong, they are not broken. Yes, so the physiotherapy and the serum, the boys don't have any problem. And when the rays of light came, I looked at the hands of me. When the rays of light came, I looked at the hands of me. It was not her hands; it was the hands of Jesus. But when I looked at his hands, it was the hands of Jesus. Because they were wounds and blood. 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 E entendi como a Virgem Maria e Jesus são tão próximos, Jesus tão próximo de Maria. Isso aconteceu em um segundo. Suddenly, my pulse, which was 206, came down to 65, my normal pulse. E imediatamente o meu pulso estava em 206 voltou para um pulso de 65, um pulso normal. Doctor Key watching the monitor said, Ah, 65. O médico Richie olhava ao meu dono e disse, Ah, 65. All cap hands. E todos bateram palmas. My children. Meus filhos. From that moment until now, I had no problem of arrhythmia. My heart is strong. A partir daquele momento até agora, não tenho mais problemas de arrhythmia. I had no problem in the stomach. I can eat anything. No, the most common is the stomach. What can we do? Hallelujah! Hallelujah! Yes, my King Jesus is the Eucharist Queen. Sim, o Divino Jesus, o Eucaristias. You know, till that time, the number was going out for preaching. At that time, the number was going out for preaching. I did not know which one of the other doctors used to accompany me. Oh, Doctor Richie. Ou outros médicos que não me acompanharam. Porque quando o meu coração ficava muito rápido, eu precisava de cuidar os médicos. Mas neste momento, quando eu cheguei, não há médicos com mim, só há médicos com eles. E a partir desse momento, deste milagre, não tenho mais médicos a precisar de terem comigo, só tenho a Gabi. Mas quem é o meu médico? É Jesus, o meu Senhor. Sempre estou com ele, Senhor, a minha mãe. Eu acho que já terminei de falar. Se falar eu não estou aqui e fico aqui a falar até amanhã de manhã. Mas agora, 
complete the mass and pray for what you are doing. I share these two testimonies with you, my children. We have no faith in the living presence of Jesus in the world. Yeah. 
that we need a multi vitamin tablets uh, to go strong in our spiritual life. Nós precisamos de cumprir isto, muito de para ter uma vida espiritual forte. Now, Vocês não precisam só ouvir a hand on the chest, meditation. Walking along the hospital, with only one season. You, uh, Vocês precisam de anunciar só pessoas que escutam a palavra de Deus, não daqueles que se atuam. It's possible for me, I want to se for possível, apenas pelas vossas escolhas. Now we stand up and confess our faith. Agora vamos 